Ay, era, era NT. നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഭാര്യ ഇല്ല ഏട്ടാ ദോശ അടുപ്പത്തടക്ക ഏട്ടൻ കഴിച്ചോ ദേവി അമ്മ പറഞ്ഞോടെ നമുക്കിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ മണ്ണാർശാല വരെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോകാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കാ ഓഫീസിൽ കുറെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് വരാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും വൈകിട്ട് ഡിന്നർ ഞാൻ കാണില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കിട്ടിച്ചേ മതിയാവുന്ന എന്ത് ചെയ്യാനാ പിന്നെ ആരായാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഐ എം ഓൾവേസ് ദ ഫോർ യു ഇത് ടച്ച് ആൻഡ് സിറ്റി ആണ് ഓ 
പാതിരി തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് നോക്കി ഒരു സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടാവും അറിയില്ല നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നേരെ അതങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അത് വേണ്ട ഓഫീസിലെ ഫയലും പേപ്പറും ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പഠിക്കും പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഏക സമാധാനം നിനക്കറിയല്ലോ എന്നെ കുറച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും കുടിക്കാൻ ഞാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ എന്താ മോളെ ഇത് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അവിടെ തുണി വിരിക്കാനുണ്ട് ആ ശരി ഞാനിപ്പോ വരാം എനിക്ക് നീ ഇതൊന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെ വെച്ചേന്ന് നിനക്ക് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലേ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്താ എന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫൈൽ കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കണ്ടില്ല എടാ കബോർഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കിയടാ ഞാനത് മറക്കൊന്നു വിചാരിച്ചു താൻ എന്തായാലും വൈകിട്ട് റെഡി ആയി നിൽക്കും ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിന്നർ പോകും കേട്ടോ
ഹലോ ഹലോ മാഡം ഞാൻ ടൗൺ അസിയ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കാണ് സാം എന്ന യുവാവ് അവസാനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാമിന്റെ ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ സാമിന്റെ ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ബോഡി ഇപ്പോ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വാട്ട് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത രീതികൾക്കനുസരിച്ച് പിറവിയെടുത്ത് മരണം വരെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും അത് പിന്തുടരുന്നു നിഴൽ പോലെ ഒരു ദീർഘയാത്രയിലെ സഹയാത്രികനെ പോലെ 
ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ നാം ഇതുകൂടി ഓർക്കുക വാസ്തവങ്ങൾ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഭിന്നമായിരിക്കും